欢迎来到明星新闻 M K N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：迪丽热巴晒婚纱照惹争议，拒绝正面回应恋情瓜，网友猜测愈演愈烈。2月12日，女明星迪丽热巴婚纱大片的话题忽然登上热搜榜单第一名。说实话，我一开始吓了一跳，还以为这个当红女明星有了喜事了，但后来才发现。这里面好像有些误会。点开热搜话题，居然是女明星迪丽热巴自己晒的婚纱照片。照片里，迪丽热巴穿着白色的婚纱，在草地和海边摆着各种造型，漂亮的纱裙随风起舞。迪丽热巴也自信地挺着下巴，展示着自己的美好。虽然照片的背景模糊到看不出在哪，但架不住迪丽热巴长得好看，所以哪怕这是那种廉价的影楼风格结婚照片，迪丽热巴依然表现出了满分的水平。当然。比起照片拍的怎么样，大家更关心迪丽热巴为什么要晒出这样的结婚大片。要知道，迪丽热巴这些日子可谓是娱乐圈里最忙的女明星了。自从于季杨洋晒图爆料挑起话头以后，关于迪丽热巴恋爱和怀孕的瓜就一直没停过。这边有网友晒出机场照片，说人家迪丽热巴肚子大了；那边狗子也起哄说算算日子，孩子应该是属兔子的。甚至于季杨洋还点名了男明星黄景瑜，说恭喜他升级了。于是，一些闹不清楚怎么回事的吃瓜网友就开始不断讨论迪丽热巴怎么了，黄景瑜怎么了，这两个明星怎么了？如果换成正常的明星，面对恋爱和怀孕的爆料，自然是第一时间辟谣了。比如女明星张含韵不如迪丽热巴人气高，但面对新恋情爆料的时候，都第一时间说自己单身没结婚了。而男演员龚俊更是在发布律师函中明确提到了自己单身没孩子。对于一些明星来说，辟谣恋情八卦算是最简单轻松的一件事情了，毕竟说一句自己单身真的不难。可女明星迪丽热巴被转了大半个月，怀孕的事情却始终拒绝正面回应自己单身和没孩子的问题。有网友说了，那迪丽热巴工作室不是也发布了严正声明了吗？是啊，迪丽热巴工作室的确是发布声明了，还起诉了不少网友，口气听着也好吓人。但你再细品一下，他这团队一没说迪丽热巴是不是单身。二没说迪丽热巴有没有怀孕生孩子，连普通朋友这样的字眼都没说一个，只是说有人造谣迪丽热巴已经委托律师取证了。可这种模棱两可的声明，谁能看得明白？又怎么有说服力？可能只有粉丝觉得这是圣旨了吧。更有意思的是，黄景瑜方面也发布了一份声明，像是和迪丽热巴约好的一样，什么恋情啊、孩子啊，连提都没提，全篇都是废话。甚至我觉得。两个明星都不如不发布声明，这种此地无银三百两的行为，更加深了路人对两个人的猜测。回到迪丽热巴这边，明知道自己深陷舆论里了，明知道大家对于声明不是很买账，明知道这事情根本没过去，迪丽热巴居然自己主动发布了一个婚纱照片，这不是自己蹭自己的热度吗？而且这组照片是2020年的旧照片，是给一个合作品牌拍摄的广告，两年过去了。迪丽热巴不知道从哪翻出这么一组照片，也不说是广告，也不说怎么回事，就说找个好天气一起去度假。知道的人会想这是在宣传，不知道的还以为是官宣恋情了。真不怪迪丽热巴的争议消停不下来，网友的猜测愈演愈烈。女明星本人和团队脱不开关系，团队不给力，发布的声明跟闹着玩一样，女明星自己也不辟谣，发布个照片都是婚纱样子。难道单身这两个字有毒吗？明星都不愿意发布，我就问问大家，现在除了粉丝还单纯的以为自己偶像单身，还有其他人不怀疑迪丽热巴和黄景瑜的关系吗？如果这两人没关系，只是炒作的手段，我觉得简直太低级了。如果两人真的有关系，那么不敢承认这事也太不体面了。无论如何，迪丽热巴这次的行为太迷惑了。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。